Все имеет свое начало. Но физикам недостаточно простого знания этого. И они упорно ищут точку отсчета. Момент, с которого все начиналось. Плоский мир окончательно закончил свое формирование лишь много, много лет спустя. Плывущий в космосе, он покоился на четырех слонах, стоящих на панцире гигантской черепахи великого Атуин. Через некоторое время после сотворения мира люди стали забывать, что самые древние истории так или иначе замешаны на крови. По крайней мере, это одна из теорий. Философ Дидактилус выдвинул другую гипотезу. Все идет своим чередом, так какое нам до этого дело? Итак, наша история начинается в Анг-Марпорке, в самом большом городе плоского мира, городе гордых анков и смертоносных Марпорков. Это город, где магия является одной из профессий, и где есть башня искусств и невидимый университет для волшебников, который возвышается над темными узкими улочками. Наша история начинается в зимний праздник, очень похожий на ваше Рождество. Итак, это была ночь перед Рождеством. Затем Джек срезал стебель последнего бобового растения, добавляя убийство и экологический терроризм к краже и прежним обвинениям в подлоге, незаконном вторжении и лишении детей великана своего папочки. Он жил счастливо, нисколько не ощущая себя виноватым. И это доказывает, что тебе могут простить практически все, если ты герой, потому что никто не задает неудобных вопросов. А сейчас... Пора спать. Сьюзан? Да? Помнишь, на прошлой неделе мы писали письмо Санта Хрякусу? Да. Так он действительно придет. А когда он придет? Вы же все равно получите подарки? Да. Но если вы не верите в Санта Хрякуса, вы не получите подарков. Так я и знала. Но пока все дети сладко спали, веря в то, что добрый толстяк принесет им подарки. Не каждому суждено познать сущность духа с Рождества. Особенно в городе, где всем правят гильдии. Анг Марпорк, гильдия убийц. Уехал из долины слез при содействии достопочтенного Добсона. В фильме снимались Дэвид Джейсон, Марк Уоррен, Мишель Докери, Найджел Пленнер, Тони Робинсон, Питер Гиннес, Стефан Маркус, Йен Ричардсон в роли голоса смерти, Дэвид Уорнер и Джос Экленд.
Автор сценария – Вадим Жан. По мотивам романа Терри Пратчета. Продюсеры – Род Браун и Йен Шарпулс. Режиссер – Вадим Жан. Лорд Доуни – глава гильдии. закрыты. Кажется, скрипучие половицы еще не разбудили собаку. Сомневаюсь, что вы привидение. А боги обычно не так вежливы. Вы можете быть смертью, но не думаю, что ее заботят такие мелочи. Кроме того, я хорошо себя чувствую. Добрый вечер. Добрый вечер, лорд Дауни. Должно быть, вы призраки. Не в вашей природе обсуждать это. У нас есть заказ для вас. Вы хотите кого-то предать земле? Да, убить. И нам заплатят за это. Три миллиона. Предполагаю, никаких дальнейших вопросов. И никаких ответов. Но неужели предложенные деньги оправдают все возможные трудности? Если охрана у клиента... Нет, но обычное оружие в этом случае окажется бесполезным. Хотелось бы знать, на кого мы работаем. Мы уверены, что вы знаете. Мне нужно знать ваше имя или имена. Конечно, все останется в тайне. Зовите нас просто наблюдателями. Правда? Над чем работаете? Мы следим за логическим порядком во Вселенной. Мне нужно знать больше. У нас 3 миллиона долларов. Я хочу знать, где, когда и, конечно, кто. Этого места на карте нет. Задание должно быть выполнено к рассвету. Это необходимо. Кто? Давайте назовем его толстяком. Но не устроит ли он себе прогулку в это время? Счастливого с Рождества. Это шутка? У нас нет чувства юмора. Некоторые говорят, что его не существует. Он должен существовать. Иначе как вам удалось так легко узнать его на фотографии? К тому же многие пишут ему письма. Его будет трудно найти. Любой скажет вам его приблизительный адрес. Да, конечно, но, как вы говорите, на карте нет места. Тогда каким же образом убить толстяка? Может, дать рюмку с отравленным хересом? Вы не понимаете смысл этой работы. Чего именно, я не понимаю. Мы платим. Вы составляете план действий. 
Как я свяжусь с вами? Это сделаем мы. Мы знаем, где вы. Мы знаем, где находится каждый. Винва? Да, сэр, что случилось? Мистер Пит Чай все еще здесь? Бугер, Рутер, Таскер, Снаутер, давайте, вверх! Санта Хрякус. Часть первая. Не могу больше терпеть эту ерунду. Да, Твайла. Я боюсь этого монстра из подвала, Сьюзен. Он собирается меня съесть. Что, снова? Бог мой, здесь девочка с кочергой. Что же ты делаешь? Твайла сказала, что боится монстра из подвала, миссис Гейтер. И ты собираешься огреть его кочергой? Да. Сьюзан, наша гувернантка. И она колотит монстров кочергой? Это отличная идея. Моя дочь говорит ей, что в подвал забрался монстр. Она заходит с кочергой, ударяет монстра несколько раз, в то время как ребенок слушает, и все в порядке. И ты это собираешься делать, Сьюзен? Да, миссис Гейтер. Чудеса! Я должен видеть это, ведь не каждый день девушки бьют монстров. Проходите. Ходите, мистер Питчай. Картер, положи-ка это на стол вот сюда. Хорошо? Да, сэр. Прошу извинить меня, я подам сэру другую чашку. Что? Вашему гостю, сэр. Какому? А, мистеру Пи... Мистер Питтай? Пит Чай, сэр. Все ошибаются, сэр. Как вы оказались здесь? Легко. Конечно, пришлось изрядно поторопиться. Кажется, вы понравились собаке. Нахожу общий язык с животными, сэр. Мне доложили, что вы прибили собаку сэра Джорджа к потолку. Не мог терпеть лай, ведь я работал, сэр. Какие-то люди вылечили ее. Но я определенно не выполнил план. Я проверял дыхание сэра Джорджа с помощью зеркала. Очевидно, его голова была в нескольких футах от тела. Все верно, не так ли, сэр? Это не очень изящно. Благодарю, сэр. 
Я всегда приветствую критику. Учту. В следующий раз. Тогда и поговорим. Разрешите полюбопытствовать? Как бы вы предали земле этого джентльмена? Не беспокойся, она всегда побеждает. Молодец, очень умно. Кочерга – это отличная идея. Ты больше не боишься, девочка моя? Нет. Весьма разумно. Сьюзан говорит, что надо злиться, а не бояться. Спасибо, Сьюзан. А сейчас предлагаю нам всем пойти в залу, в гостиную. Судя по таким ударам, кочерга долго не продержится. Ну что, их больше нет, Твайла? Да, Сьюзан. Вот, славно. Судя по таким ударам, кочерга долго не продержится. Вот что мы делаем с монстрами. А сейчас, девочка моя, пора спать. Это сложно, сэр. Конечно. Я бы хотел посвятить этому немного времени. То есть сейчас вы сядете и подумаете о том, как убить Санта Хрекуса? О, да, сэр. И утку, и смерть, сэр. Но это вымышленные персонажи. Допустим, это не так. Наверное, я немного по-другому смотрю на эти вещи. Вы можете совсем по-другому видеть жалобу из поместья сэра Джорджа, где говорится о его собаке. И утвердить ваше право пополнить состав гильдии. Завести собаку, сэр? Ходить в черном, сэр? Если вы возьметесь за это. С надлежащим изяществом. Гарантирую, сэр. Мистер Питчай. Вы изучали способы убийства смерти? Только как любитель, сэр. Но тогда кто-то может сказать, что она бессмертна. У каждого есть свое слабое место, сэр. Уже шесть, его нет. Уходим. А ну-ка, сядь. Убийцы обычно опаздывают. Это их стиль. Не так ли? 
Что? Ты никогда не говорил, что он убийца. Это Пит Чай. Он первоклассный убийца. Так что, полагаю, мы можем подождать. Пит Чай? Я слышал, что он сумасшедший. И у него забавный глаз. Чего я действительно не понимаю. Так это того, почему официанты такие нерасторопные. Добрый вечер. Выпьем еще, пока дожидаемся членов нашей маленькой группы. Сьюзан, под моей кроватью снова монстр. Это же волшебник. Нет. Я инкогнито. Да, точно. Ты просто некто в колпаке. Мистер Сидни действительно волшебник. По крайней мере, студент. Это мой брат Банжо, а это Чикенвайер. Я не хотел приходить. Мистеру Сидни сейчас не везет. Отсюда его безумное желание присоединиться к нам. Так в чем суть работы? Мы не работаем, а оказываем услуги. И каждый из нас заработает на этом 10 тысяч долларов. Никто не говорил, что здесь понадобится магия. Но я... Прикрикни на него! Нет! Не надо! Удари его кочергой по голове. Только не кочергой. Это дружелюбное предупреждение, понял? Кто ты? Ведьма или кто-то другой? Кто-то другой. А теперь убирайся отсюда, слышишь? А не то мы накинем тебе на голову одеяло. На нем пушистые кролики. Пушистые кролики? Нет. Не надоедай мне, убирайся. Этот не такой веселый, как прежний, на которого ты надела штаны. А теперь ложись спать. Замки. У нас есть специалист. Кто? Мистер Браун. А вы поможете мне нести это. Она довольно тяжелая. Что это? Это мой брат. Банжо. Он показывает какой-то трюк? Нет. Он может поднять двух человек по одному в каждой руке за шею. Да. Он как гора. Да ладно. Хочешь снова слегка опоздать, да? Я правда уверен, что мы сможем подружиться, мистер Дэйв. Обидно думать, что я могу находиться не среди друзей. Тогда я полагаю, что мы можем приступить. Меня зовут Виолетта. И этим вечером я буду вашей зубной феей. Зубная фея. Yeah. 
О, да. Здесь нет ничего ценного. Видите, совсем ничего ценного. Только несколько сумок с... 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 Зубами. Я знаю. Я пит чай. А вас как зовут? Эрни. Да, Эрни. Идемте, молодые люди. Это мой друг, Эрни. Сегодня он будет нашим кучером. Положи ее назад, Банджо. Мистер, мне не разрешается провозить людей. Чарли сделает мне выговор. Не беспокойтесь об этом. Мы все здесь друзья. Как говорила наша мама, не бейте девочек. Только плохие парни делают это. Заткнись. Эрни не хочет слушать о наших проблемах. Куда ехать, мистер? Ты знаешь дорогу, Эрни. За невидимый университет. Чуде, изучающие магию, усердно трудились в ночь перед Рождеством. Как жаль, Бернард, что у вас нет никакой защиты от радиации. Она нужна, мистер Стивенс. Так советует Хекс Бёрсер. Так как университет не снабдил нас, студентов, ускорителем частиц, мы начали создавать собственный. Безопасность высшего уровня, и все в таком духе. Декан, вы видели главу спонтанной магии? Мне срочно нужен совет. Спросите председателя неопределенной магии. Ну, видите ли, все зависит от ситуации. Нужна информация. Не знаю. В мое время, когда я еще не закончил учебу, я бы не занимался в ночь перед Рождеством. Это как-то необычно. И к настоящему времени мне было бы в шесть раз хуже. Берсар! Берсар! Здравствуйте, хозяин. Декан. А, вот вы где. Ректор. Члены факультета. Я сделал себе подарок на Рождество. Решил открыть старую ванную последнего ректора. И я не собираюсь купаться с вами. Это не гигиенично. Можно подхватить какую-нибудь заразу. Я не смогу провести вас туда. Слушай, Эрни, ты проведешь нас туда? Или, о чем скажу с величайшим сожалением, мне придется тебя убить? Но если я проведу вас через... Худшее, что может случиться, ты потеряешь работу. А если нет, то умрешь. В самом деле, я думаю, что это не совсем разумно. Подразумевалось, что это была ванная. Вы, парни, ведете себя так, как будто речь идет о камере пыток. Ванную, которую проектировал кровавый тупица Джонсон? Да уж, Берглот Сталли. Последний из Джонсонов был самым худшим изобретателем в мире ректор. Да, но не все его изобретения были столь ужасны. Подумайте о том, что используют на кухнях для очистки картофеля, например. Вы имеете в виду штуку с медной тарелкой под названием «Усовершенствованное устройство»? Это всего лишь вода. Даже старик Джонсон не сможет натворить с ней бед. О, да. Так идите же! Итак, 
Он бросает его на стену, а затем она исчезает. Правда? Я могу попробовать? Как красиво, не так ли, Дэви? Да уж. А теперь езжай прямо. Да, да, точно. Только быстро, потому что она открыта ненадолго. Спасибо большое, Эрни. Правда? Он не показался вам скучным? Если он хочет избавиться от Санта Хриакуса, зачем тогда он едет в замок Зубной Феи? Зубная Фея – очень детская выдумка. Точно. Очень изящно. Так и есть. Мы должны с чего-нибудь начать. Однажды, когда мы захватим детское сознание, они попрощаются с Санта Хрякусом. Это он. Хочешь, я дам тебе руку? О, да. Ваши пальцы немного холодные, мистер. Прости. Зачем же он тогда сделал, чего он хотел? Я сделал то, что было сказано. Он мог меня убить? Да. Обычно в такие холодные ночи я прокидываю рюмочку для бодрости духа. Верно. Как я могу объяснить это? Прости. Я невнимательно слушал. Очень грубо с моей стороны. Что я расскажу людям? Позволил нескольким типам уехать и своими деньгами? Ловко все провернули. Это же грабеж. По меньшей мере, у меня есть хорошие новости, Эрнст. А также и плохие. Я... Я мертв. Верно. А теперь расскажи мне о тех типах, которые украли твои деньги и убили тебя. Смерть совсем отбился от рук. Кажется, он любит людей. Однако прелесть плана в том, что он не сможет вмешаться. Но смерть может проникнуть всюду. Нет, не совсем. Отличная работа. Но ты в нем по-дурацки выглядишь. 
Здравствуйте. Меня зовут Пит Чай. А вас? Что-то не так. Слишком так. Это же мифологическая комната. Как один из них мог умереть? Пасха Лоуинская утка. Зубная фея. Санта Хрякус. О, Боже. О, Боже. Альберт. У нас мало времени. Сначала вопросы. Болтовню оставим на потом. Мисс Батлер, представьте, что я ваш друг. Как пожелаете, мистер Модо. Баки заполнены, и я также затопил бойлеры сам. Вы видели этот знак на двери? Да. Вы имеете в виду знак, который гласит, ни при каких обстоятельствах не открывать дверь? Да, именно его. Уверен, что этот знак появился неспроста? Это для того, чтобы все оставались снаружи. Да, это верно. Так и есть. Но не говори, что я не предупреждал тебя. Именно об этом я и говорю. Я так и не понял, куда ведет путь. Мы выясним. Чего же ты боишься? Каких-то существ вроде гномов? Конечно же. Патент. Ванная с автоматической мыльницей. Проект Джонсона. Это зубная фея, однако не наша. Что вам нужно в замке зубной феи? 
Стоит подумать об этом. Не нужно думать. Делайте лишь то, что я говорю. Все? До последнего. Сложите их куда-нибудь. Но ведь их так много. Мистер Браун. Я хочу, чтобы вы открыли все двери. Что же это все значит? Неужели он верит в утку? Песочного человека и зубную фею. Даже в Санта-Хрекуса. Но после того, как мы уйдем, он больше не будет верить. Исчезнет через тысячу лет. Или у меня завтра будет самое сильное похмелье. Хрякусу удается приносить подарки каждому в одно и то же время. Значит, Санта Хрякусов много. Слушайте, вы ведь всегда верили в него? Да. Если вы не верите в него, он не спустится вниз по трубе. Труба очень маленькая. И будет очень маленький чулок, если вы сейчас же не заснете.
Инквизиция ужаса. Камера пыток. Жертвы не прилагаются от 3 до 10 лет. Херес и пирог со свининой. Замечательно. И, конечно же... Хоу-хоу-хоу. Гейзер – верный старик. Этот кран просто ужасен. Будет лучше избавиться от него прямо сейчас. Это Страждество? Какое-то особенное. Горчица? Угощение с горчицей. Яблочный соус. Откровенно говоря, этого делать не требовалось. Мне кажется, что борода лишняя. Ну, по крайней мере, вы находитесь в хорошем расположении духа, хозяин. Вниз по трубе. Но зачем? Неужели вы думаете, что эти придурки пишут тому, кто может проходить сквозь стены? В его смехе? Хоу-хоу-хоу. Извините, и то больше смысла, если уж на то пошло. Нет, нет. Не в обиду вам будет сказано, но постарайтесь произнести пожизнерадостнее. Попробуйте. Например, вот так, чувствуете? Представьте, что вы выпиваете бренди и закусываете сливочным пудингом, сэр. Ради бога, прошу вас, простите меня. Правда? Откуда ты все это знаешь? Вы, конечно, удивитесь, но... Будучи молодым, я... Меня уже трясет от этих зубов. Продолжай. Зачем мы их собираем? Чем быстрее мы сделаем это, тем раньше уйдем отсюда с деньгами. С тех пор, как мама умерла, никто не смел ударить банжа. Жестко, но честно. Помню, как она задушила Рона его собственной ногой. О, да. Думаю, мы могли бы подкрасться к нему и... Да. Не могу забыть, как этот стеклянный глаз наблюдал за мной. Мне кажется, он читает мои мысли. Не волнуйся, он не знает, о чем ты думаешь. Да, откуда тебе знать? Ты же все еще жив. Эти чертовы глаза такие жесткие. Это грецкие орехи. Я не желаю, чтобы ты возвращался в мою жизнь. Только не говори, что тебя не предупреждали. Не предупреждали? Вы проверяли список? 
Не могу ничего сказать. Меня не заботят, были они противными или хорошими. Меня беспокоит только исчезновение Санта Хрякса. Что это? Выглядит не очень. Да нет, оно всего лишь слегка надкусано, все в порядке. Я про ситуацию. Может быть, слишком поздно. Ладно. Но наш девиз хозяин. Никогда не говори о смерти. Не могу сказать, что это был мой девиз. Лучше быть на чеку. Если ваше заклинание не сработает, и Санта Хрякус прибудет в город, вы не будете считаться моим другом, мистер Сидни. Понимаю, сэр. У вас много друзей, мистер Сидни? На самом деле, довольно мало. И у меня нет должного таланта. Да и врагов у меня тоже мало. Ладно. Мое заклинание будет очень простым, сэр. Его довольно просто запомнить. Зубы станут очень... Очень. Мистер Пит, чай. Опасными. Дедушка, это же с Рождество. Веселый праздник с Амелой, астралистом и многим другим. В этот праздник люди доброжелательны и едят все, что только можно, пока не лопнут. Они навещают родственников, то есть ведут себя как люди и не хотят увидеть скелет с фальшивой бородой и дурацкой подушкой под костюмом. Я спрашиваю, зачем? Альберт сказал, что поможет мне понять суть дела. Это огромный труд. Я хочу увидеть настоящее с Рождество с нормальными людьми и в нормальном доме. Но снова этот знакомый дурацкий цирк. Не знаю, что происходит, но тебе лучше уйти сейчас же. Альберт. Черт возьми, хозяин! Я... Застрял. Помощник. Давай, заходи. Если Санта Хрякус вскоре не появится, для него точно не будет свободного места. Он не присоединится к нам. Зачем ты здесь? Ну, если по делу, добавлю, что твой костюм очень простенький. Санта Хрякуса не будет. На Рождество? Да. Почему? Он... Дайте-ка подумать. Не найду подходящего слова. Он как бы... Как бы... Умер. Да. Он умер. Oh, 
Как Санта Хрякус может умереть? Неужели он пере... перевоплотился? Да. Теперь он дух с Рождества. То есть его нет, а ты решил выполнять его работу? Ужасно. Я вижу, что девочка пишет зеленым карандашом на розовой бумаге. В углу нарисована мышка в платье. Думаю, она так сделала, чтобы показаться Санта Хрекусу милой. И ошибки в письме. Но зачем же ты... Она говорит ей пять лет. Совсем. Но из-за цинизма почти 35. Но зачем ты... Но она верит в Санта Хрякуса. Она может поверить во что угодно, лишь бы для нее был подарок. Но ты не сможешь уйти, так и не сказав мне. А что ты делаешь? Я думала, ты умрешь, если вернешься обратно. Но мы не в настоящем мире. Мы в реальности созданы для Санта Хрякуса. Здесь все не по правилам. Кто еще мог бы попасть в мир за одну ночь? Верно. Я один из помощников Санта Хрякуса. У меня есть зеленый остроконечный колпак с колокольчиком, ну и так далее. А вы себя хорошо вели? А сейчас нам пора. Счастливо вас, Рождества. И да. Оу, оу, оу. Какая вкуснятина. Ты пьешь тот самый напиток, который дети оставляют Санта Хрекуса? Почему нет? Он же не будет больше его пить, не так ли? По крайней мере, не там, где он сейчас. Как много ты выпил? Не знаю, не считал. Один миллион восемьсот тысяч семьсот шесть. И шестьдесят восемь тысяч триста девятнадцать пирогов со свининой. И одну репу. Ну да. Так все и было. Но, так или иначе, все хорошо, не правда ли? Зачем вы это делаете? К сожалению, не могу сказать. Забудь, что видела меня. Тебя это не касается. Ах так? Да как ты смеешь? Тебе не стоит нервничать. Доброй ночи, внучка. Спите крепко. Я знаю, что говорю. Простите. Здесь много дверей. Думаю, что нам нужно это. Нет, это не наша комната. Здесь одни зубы. Дальше, мистер Браун. Бу? Сьюзан сказала, что выяснит, в чем дело. О, боже. Особенно после того, как ты ей сказал... Сидеть тихо. Правда, так думаешь? О, да. Господи, мне еще предстоит многое узнать о людях. Не знаю. Не стоит привлекать сюда человека. Вот почему я запретил ей проявлять к этому интерес. Да, запретили. Кроме того, это против правил. Это точно. Она любит нарушать их. Ты можешь думать, что я уже все решил. Однако я пока ничего не могу сказать. У нас много работы. Мы должны выполнить обещание Санта Хрякуса. Точно. Is 
Он что-то сделал с настоящим Санта Хрекусом. Она нам больше не помешает. Да, она же человек. Отлично. Тогда мы можем вернуться к нашей вселенной, чтобы убедиться, что сила притяжения работает, и атомы вращаются. Да. До тех пор, пока не исчезнут самые последние капельки веры. Санта Хрякус. Только начало. Что вы ищете? Как говорил мой отец, каждый раз, когда ты видишь много людей, это означает, что Верука гном где-то поблизости. Мадо! Старина, где же этот гном? Не забывать про хо-хо-хо, следы сажи, подушку. Добро пожаловать домой, Сьюзен. Время пришло. Такие встречи не для меня. Песочный человек. Утка. Зубная фея. Санта Хрякус. Что же ты сделал, дедушка? This 
Эта подушка такая неудобная. Отличная работа, хозяин. Сажа в камине, следы, сладкий херес. Дорожку для саней на крыше. Нет, точно, должно сработать. Уверен? Да. Теперь последний штрих. Хау-хау-хау. Будет достаточно. Не говорите, трепещите, смертные. Правда. Этих труб так много. Мне было бы гораздо легче без подушки. Да, если мы дадим Сьюзен немного времени, все пройдет гладко. Понимаете, все должны поверить в вас. То есть в Санта Хрякуса. Вы должны сыграть эту роль. Внешний вид только поможет. Мне не удастся убедить их. Санта Хрякус очень узнаваем. Скажу вам, если поработать над вашим внешним видом, будет гораздо лучше, чем если бы дети совершенно случайно увидели вас в вашем естественном облике. Серьезно? А я знаю то самое место. Страждество. Огромное вам спасибо. Кассир. Все готово? Да, мистер Крамли. Прекрасно. Давай покатаем их. Не знаю, заметил ли ты, Альберт, но это был целый спектакль. Хо-хо-хо, сэр. Перестаньте. Перестаньте. Вы пугаете ребятишек. Ух ты! У них есть клыки. Круто! Посмотрите! Это же одна из ведущих компаний. Вы хотите разорить меня? Меня не беспокоит запах апельсинов и сырых брюк. Но я не собираюсь закрывать глаза на это. Он совершенно не прав. Что? Что здесь происходит? Хватит. Кто ты? Можешь называть меня дядюшкой Хэви. Ты же не гном. Нет, я сапожник. Только тихо. Ведите себя тихо. Что тебе нужно на Рождество, маленький человек? Автобиография с реальными событиями из жизни. Знаю, раньше я жила здесь, я помню. Но я не могу прочитать это. Буквы какие-то странные. Полагаю, ты хочешь услышать от меня пару слов об оккультном знании. Как говорит Руна, старый отец больше не будет жить. Думаю, о кусочке теплой печенки не может быть и речи. 
На второй день с Рождества я отправил у своей любви небольшое прескверное письмо. Горшочек для ногтей. Куропатка на грушевом дереве. Кто ты, старина? Вор, да? Вы ведь не можете меня видеть. Я волшебник. Я могу видеть все. Что у тебя там? Лучше бы вам этого не знать, мистер. Ни в коем случае. Так что же ты здесь делаешь? Видите ли, зубная фея. В общем, вы ее знаете. То есть ты уносишь разные вещи? Не совсем. Скорее приношу. Белоснежные зубы. Как новенькие. Вот ты кто. Я слышала, что ваша свинья визжала. Ладно. У нее был большой. Чего бы тебе хотелось на Рождество? Она хочет? Я хочу войско, огромный замок и подвижный мост. Наверное, им стоит поблагодарить вас. Серьезно? Люди обычно этого не делают. Нет, я имею в виду Санта Хриакуса, то есть вас. Простите. Да, конечно. А теперь тебе стоит сказать спасибо. Окей, спасибо. И веди себя хорошо. Это часть договора. Ладно. Вот и договорились. Соль для ванны. Так значит, ты верука. Хотел бы знать, почему? То есть ты не знаешь? Нет, внезапно я проснулся и стал верукка гномом. Странно. Великолепная ванная, не правда ли? Тут даже есть специальный горшочек для твоих ногтей. Специальный горшочек? Быть осторожным совсем непросто. А если будешь хранить ногти, волосы и зубы, то со временем подчинишь их себе. Это очень старинная магия. Дети мира, готовы. Мистер Сидни, настал момент для вашего безупречного магического заклинания. Дать ей это? Это небезопасно. Это шпага. Она не может быть безопасной. Но она ребенок. Все дело в воспитании. А если она порежется? Тогда это будет уроком. Да. Ну ладно. Тогда не буду спорить. И ей совсем не нужна вся эта дребедень. Она же девочка. Я могу позволить себе нечто более роскошное. Я думал, что уже отдал ее. Правда? Отдал? Это наши товары. Но вы не отдаете их просто так, в Рождество. Я хочу сказать, что вы сначала покупаете их. Так происходит? Это порядок? Значит, все это бесплатно? Получается, что так. Итак, мистер Штибенс, это нечто вроде искусственного мозга? Можете называть его так. Конечно же, Гекс не думает по-настоящему, но на самом деле он мыслит понарошку. 
Вы хотите сказать, что нам кажется, что он мыслит, а на самом деле это не так? Да. Точно так же, как и все остальные, и да? Вспомним, зачем я пришел сюда. Вот тот самый гном, который неожиданно появился рядом с нами в эту самую волшебную ночь. В прошлом году, когда вы копались в оккультных знаниях, я мог предугадать, что такие типы, как вы, начнете применять их. Рука гном? Он так же реален, как и все остальные. Как зубная фея, в конце концов. Только одно непонятно. Почему есть бог вина, а бога похмелья не существует? Кто-нибудь слышит шум? Какой? Очень похоже на звон колокольчиков. Не слышал ничего подобного, сэр. На чем я остановился? Да, ведь никто же не видел веру Когнома до этого момента. Я тоже ничего не слышал о себе. Давайте посмотрим, что же может выяснить Гекс. Замечательно. Не нажимать. Это неверно. Каждый знает, что он добрый толстяк, который приносит подарки. Он не всегда такой веселый. Ты знаешь, как это бывает. Знаю. Видишь ли, это профессиональная тренировка. Даже боги одержимы этим. Понимаешь, Санта-Хракус? Есть нечто вроде банальной выдумки. Что-то вроде крови на снегу перед восходом солнца. То есть кровь появляется перед восходом солнца? Все начинается с охоты на мохнатое животное. Его ловят и убивают. Традиционно для фольклора и мифов. Но на этом не останавливались. Самые отважные короли погибали во имя Солнца. И Санта-Хрякус был одним из них. А потом? А потом пробегала искра, и... Смотрите, это солнце вновь поднимается. Так как же нас угораздило дать пищу этим друидам? Мир продолжает жить, а ему приходится искать себе новую работу. То есть все началось с жертвоприношения во имя восхода солнца? Совершенно верно. А сейчас он вручает подарки. Добрый вечер. Вам полиция, сэр. Я капрал надзора Нопс. Я хочу, чтобы вы арестовали его. Кого, сэр? Санта-Хрякуса. За что, сэр? Он лысый. Он сидит в гроте и раздает подарки. Мои подарки. Не так быстро, сэр. Я думал, что Санта Хрякус вправе раздавать подарки. Но этот самозванец. Я всегда так думал. Я представлял, что Санта Хрякус проводит две недели в каком-то из магазинов Ангморпорка и в свое, так сказать, рабочее время. Это не наш Санта Хрякус. Понимаете? Хотите сказать, теперь у нас целых двое обманщиков? Да. То есть, нет. Арестовать Санта Хрякуса? Да. Рождество? Да. За вручение подарков? И чтобы об этом узнали все ребятишки? Да. 
В вашем магазине? Думаете, это плохо? Сложно сказать, сэр. Вы можете сделать это тайком? О, да. Хорошо. Мы могли бы попытаться. Я вас обязательно отблагодарю. Помни, мы несколько по-другому делаем это. Не думаю, что сейчас это подходящий способ для тайного ареста и грубой коммерции. Я вешал чулок каждое с Рождество. Но папочка постоянно тошнила в него. Я пойду. Этот ветер явно дует откуда-то. Кажется, что-то влечет за собой всплески ошибочной веры. Мне нравится выражение их лиц. Да, страх, смешанный с благоговением. Они не знают, смеяться или плакать, или намочить штаны. Да. Вот это я и называю верой. Продолжим. Как тебя зовут, маленький житель? Нобинопс, санта Хрекус. А ты был хорошим Малле, хорошим Гно. В общем, хорошо вел себя? Да. Почему оно не работает? Видите ли, мы немного стерли мел. Ты уверен, что дело именно в этом? Ну, в общем... Что насчет заклинания? Обязательно используем самое простое. Это обычное изменение с... Давайте просто продолжим. Отлично, мистер Сидни. Но если светлая магия не поможет, придется работать с темной магией. Что это было? Это все отвратительно. Это проделки идолов. Это подлинный бурлейн и стронгентерн. Арбалет тройного действия с серебряной гравировкой. Сделан из ореха. Я не верю глазам своим. Будем арестовывать самозванца? Вы иностранец. Вам сложно понять, что такое Рождество. Думаю, что в целом все прошло нормально. Да, хозяин. Я уже научился правильно смеяться. Да, сэр, звучит очень весело. Завтра утром все смогут поверить. Лучше бы им поторопиться, или завтрашнее утро недоступит. Итак, если завтра взойдет солнце, Санта Хрякус будет жив? Точно. А если он будет мертв? А сейчас пора действовать. Это он.
Какой стыд. Свет. Думай о хорошем, Банжи. Он был в замке костей. Ты не Санта Хрякус. Здесь лежат тысячи. Что за ерунда? Это же просто бумага. Это более ценно, чем деньги. Если мы их украдем, они станут нашими? Это шутка? Давай продолжим. Мы возьмем несколько для себя. Джентльмены. Мы тут... Тут мы разбирались с вещами. Люди думают, что я могу убить их взглядом. Но на самом деле, лучше бы я убил, чем просто взглянул на тебя. Ты думаешь, что Банжа поможет тебе? Так всегда и было, не так ли? Но Банжа сейчас мой друг. У него сердце маленького ребенка. И у меня, наверное, тоже. Ладно, помоги ему, Банжа. Я больше не хочу заниматься этим. Это бесполезно. Всего лишь мешок с зубами. На горизонте появилось нечто более интересное. Альберт, не думаю, что Санта Хрекус смог бы бесследно пропасть. Отпусти его. Следи. Следи за ребенком. Быть может, он отдаст зубы. А вы поможете мне найти того, кому они понадобятся. И я... И я захвачу весь мир. Он просит взять деньги и уйти? Не будь тупицей. Папа. Это не то, что ты думаешь? Нет, все именно так.
Мистер Браун. Мистер Браун. Осталась единственная дверь. Тайная комната зубной феи. А когда он найдет ее, представьте, о чем я расскажу детям. Лучше бы я умер. Тогда вы пришли по верному адресу. Моя голова. Мне плохо. У вас есть немного льда? Зовет меня. Да, но какой? Тот или этот? Всем счастливого Рождества! Thank <laughs> you.